ludzie nauki wyrosłej z oświeceniowego przekonania o nieskończonych możliwościach ludzkiego rozumu mieli w XVIII wieku w sobie coś z tytanów i zarozumialców jednocześnie. Wierzyli, że swym umysłem mogą ogarnąć cały świat. Oczywiście w jakiejś dziedzinie, ale zawsze. Johann Christian Daniel von Schreber postanowił w swej wielotomowej książce przedstawić wszystkie ssaki świata i stworzyć dzieło takie jak Linneusz w dziedzinie roślin. W dzisiejszych czasach byłoby to przedsięwzięcie przekraczające siły jednej osoby, choć zapewne możliwe. W owych czasach jednak wiara w rozum ogarniający wszystko na lądzie, w wodzie i powietrzu była przemożna. Schreber był znaną postacią świata nauki swej doby prezydentem niemieckiego towarzystwa naukowego Leopoldina i innych, profesorem uniwersyteckim, wreszcie też autorem wielkiego dzieła entomologicznego. Z jego pracy o ssakach Atticus prezentuje rycinę przedstawiającą kanis hiena, czyli hienę. Jest to bardzo ładny miedzioryt, ręcznie kolorowany z 1775 roku. Kiena to pożyteczne stworzenie wygląda mi na smutną, że przez kolejne stulecia nie będzie się cieszyć pochlebną opinią ludzi. Ale mogę się mylić. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do zapoznania się ze światem zwierząt na dawnych rycinach.